ওয়ালাইকুম সালাম রহমতুল্লাহ বরকাত খসর জমন ভাই ওমান থেকে জানতে চেয়েছেন যে নামাজির সামন দিয়ে কতটুকু সামন দিয়ে অতিক্রম করা যায় যাচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ ওসলাত ওসলাম আসল্লাহ আসলে সমানে তো ভাই একজন মুসলিম মুসলমানের উচিত খুবই আগ্রহ প্রকাশ করা যে সে যেন মুসল্লির সামন দিয়ে অতিক্রম না করে এই দিকে তাকে সাবধান হতে হবে এবং মুসল্লির উচিত সে যদি নামাজ পড়ে একটা সত্রা গ্রহণ করবে সত্রা মানে একটা এক হাত বা দেড় হাত পরিমাণ একটা লাঠির মতো সামনে রাখবে অথবা কোনো চেয়ার বা অন্য কিছু দিয়ে তার সেজদার সামনে এতটুকু জায়গায় এগুলা রেখে এবং সে সেখানে নামাজ পড়বে এটা হলো মুসল্লির উচিত এখন যদি সে মসজিদে কোথাও নামাজ পড়তেছে এরকম কোনো সময় নাই তাহলে এই মুসল্লি নামাজ পড়ার অবত অবস্থায় এই সূত্রা গ্রহণ করা কেউ কেউ বলেছেন সন্নতে মোয়াক্কাদা এটা সন্নতে মোয়াক্কাদা বটেই আবার কেউ কেউ বলেছেন এটা যা ওয়াজিব তারপরে যদি কোনো মুসল্লি এটা গ্রহণ করে নাই তাহলে তার সরাসরি সামন দিয়ে এটা যাওয়া ঠিক না কারণ এটাতে অনেক গুনাহের কথা এসেছে এবং খুব সাবধান বানিয়ে এসেছে নবী এ করিম সাল্লাহ সাল্লাম তিনি বলেছেন যদি মুসল্লির সামন দিয়ে অতিক্রমকারী ব্যক্তি জানত যে মুসল্লির সামন দিয়ে গেলে কি রকম গোনা তাহলে সে চল্লিশ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকত এই আবু নদর বলেন আবু নদর বলেন যে আমি জানি না যে আল্লাহ নবী তিন মানে চল্লিশ দিন বা চল্লিশ বছর বা চল্লিশ মাস বলেছেন সহি বোখারি মুসলিমে হাদিসগুলি বর্ণিত রয়েছে আর মুসল্লির সামন দিয়ে যাওয়া যাবে না তবে যদি অনেক দূরত্ব হয়ে যায় শেখ বেন বাজ রাহমাহল্লাহ তিনি বলেছেন যদি এটা বোঝা যায় যে অনেক দূর দিয়ে সে চলে গেছে অর্থাৎ আপনি যেখানে নামাজ পড়তেছেন সেখান থেকে তিন হাত পরিমাণ সামনের আরও দূরত্ব দিয়ে কেউ যদি চলে যায় তাহলে আশা করা যায় যে গোনা হবে না শেখ বেন বাজ বলেছেন যে যেটাতে বোঝা যায় যে দূর দিয়ে চলে গেছে তাহলে তাতে গোনা হবে না কিন্তু যদি বোঝা যায় যে না এটা আসলেই সামন দিয়েই চলে গেল তাহলে তার অবশ্যই গোনা হবে এই জন্য করে অনেক আহলুল এলেম মানে ওলামায় খেলাম তাদের মতামত হলো যে তিন আজরা সেলা সাথে আজরা অর্থাৎ মুসল্লি যেখানে নামাজে দাঁড়ায় সেখান থেকে তিন কেউ বলেছেন এই হাত কেউ বলেছেন গজ হ্যাঁ তিন গজ কেউ বলেছেন কেউ বলেছেন তিন বাহু কেউ বলেছেন তিন হাত তো এক কথায় আপনি যেখানে দাঁড়াছেন সেখান থেকে তিন হাত দূরত্বের আরও অনেক দূর দিয়ে যদি কেউ চলে যায় আশা করি ইনশা আল্লাহ গোনা হবে না কারণ এটাকে বলা হয় যে মেকদার মামার সাথ অর্থাৎ নবী করিম সাল্লাম যেখানে সেজদা দিতেন তার সামন দিয়ে একটা ছাগল যেতে পারত অর্থাৎ একটা ছাগল যাওয়ার একটা পরিমাণ জায়গা যদি এরকম দূরত্বে কেউ চলে যায় তাহলে আশা করি গোনা হবে না আল্লাহ আলমে সব তবে সাল বিন সাহাদ রদি আল্লাহ তাল আনহ থেকে একটা হাদিসে বর্ণিত রয়েছে যে কেন বাই না মুসল্লি রসুল সাল্লাম ও বাইনাল জিদার মামার রুসাত সহি বুখারির চারশো ছিয়ানব্বই নম্বর একটা হাদিসে বর্ণিত রয়েছে কেতাব সালাতের মধ্যে এবং সহি মুসলিমের পাঁচশো আট পাঁচশো সাত নম্বর হাদিসেও বর্ণিত রয়েছে যে সাল বিন সাদ রদি আল্লাহ তালা আনহু বলেন যে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম তিনি যেখানে নামাজ পড়তেন সেখানে যেখানে তিনি নামাজ পড়ার জন্য দাঁড়াতেন সেখান থেকে তার এই ওয়াল পর্যন্ত অর্থাৎ সামনে যে ওয়াল থাকতো এর মধ্যে একটা ব্যবধান ছিল মামার সাত অর্থাৎ ছাগল যাওয়ার একটা কি রাস্তা ছিল অনুরূপভাবে নাফে আবদুল্লাহ নাফে বলেন যে আন্না আবদুল্লাহ বিন ওমর আবদুল্লাহ বিন ওমর রদি আল্লাহ তালা আনহু ইজা ইজা দখল আল খেয়াবা মাসা কেবালা বাসি 
যেহেতু তিনি যখন কাবায় প্রবেশ করতেন তার সামনের দিক থেকে অনুরূপভাবে পেছনের দিক থেকে এরকম এই তিন হাত দূরত্বের মতো দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করেছেন এবং তিনি বলেছেন যে বিলাল রদি আল্লাহ তালা আনহু এই সংবাদ দিয়েছেন সহিব খারিতে বিভিন্ন হাদিসে এর আলোকে এগুলি বলা হয়ে থাকে কাজে আসুন আমরা মুসল্লির সম্বন্ধে না যাই কিন্তু যদি এরকম দূরত্ব হয় তিন হাত দূরের এই রকম করে দিয়ে যেখানে তিন সিজদা দেবেন সেখান থেকে আরও তিন হাত দূর দিয়েও যদি যান তাহলে ইনশাআল্লাহ আশা করা যায় গুনা হবে না আল্লাহ আলম সাল আল্লাহ নবী মোহাম্মদ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ